どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画はなんですが、フューチャースタースワップトークについて解説していきたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今週末でチームオブザイヤーも終わるっていうところで、それに変わる形でフューチャースターっていうね、毎年大人気のイベントが登場します。まず、このフューチャースターズって何ですかっていうところをざっくり話していった後に、合わせて登場しているフューチャースタースワップトークンの概要と、あとおすすめの控えすぎについて話していきたいと思います。まず、フューチャースターズの概要ですね、話していきたいと思います。これざっくり言いますと、若手選手の超強化イベントになっています。チームオブザイヤーと違って何か投票で決まるっていうわけではないんですけど、今サッカー界でめちゃめちゃ活躍している、特に23歳以下かなと思うんですが、その若手選手がめちゃめちゃ強化されて登場するっていうイベントになっています。例えば去年だとこんな感じの人生になっています。ベリンガムとかペドリとかっていうところが代表的なところですね。見ての通り、チームオブザイヤーみたいにレートが98とかではなくて、マックスが去年はね、ベリンガムの93だったんですが、え十分ね、強いカードでスカットにかなり入っていたカードになっています。例えば今年でいくとね、まあ、バイエルンのムシアラとか、あとはバルサのガビとか、マンチェスター・ユナイテッドのガルナチとか、そのあたりの選手っていうのが選ばれるんじゃないかなと思っているんですが、そういった生きのいい選手っていうのがしっかりゲームでも使えるよっていうところで非常に人気なイベントになっています。ちなみになんですが、過去日本人だと久保建英と冨安が選ばれています。まあ、三笘とかがね、そろそろ特殊カード来てほしいなと思うんですけど、三笘がね、まあ、25歳ということで、おそらくフューチャースターの対象ではないんじゃないかなと思います。ということで、ここまでがフューチャースターっていうイベントの概要でして、ここからフューチャースタースワップトークンについて話をしていきたいと思います。そもそもスワップトークンって何ですかって話なんですが、これはゲーム内で一定の条件を満たすことで獲得することができる特殊なカードになっていまして、これを集めれば集めるほどいい報酬と交換することができるっていうシステムになっています。で、今回はですね、まずログインした時点で1枚、最初のオーナーフィエスタシルバースターズキャンペーン目標、あとはパズルチャレンジ SBC マーキーマッチアップっていうチーム編成チャレンジの中で30枚は確定で獲得できます。で、それに加えてストアでボーナストークンを手に入れられるみたいですね。なんで、まあ、30枚は確定していて、それプラスで、まあ、多分3、4枚とかになるんじゃないかなと思っています。フューチャースタースワップトークンが交換できるのは2月の7日からになっていまして2月の7日から21日までの2週間になっています交換できる報酬の一覧はこんな感じですね下からトークン2個で81プラス11名パック3個でフューチャースターチーム1パック5個でベースのゾラ10個で選手の一幕のコーチーニョ15個でレート87以上のウィンターワイルドカードセンチュリオンフューチャースターのチーム1のピック15個でレート85プラス10名パック20個でミッドのベスト。25個で85プラス10名パックが2個。27個でプライマイコのピックって形になっています。今回のスワップトークンで手に入る選手3名、ゾラ、コーチューのベスト能力見ていきたいと思います。まず5枚で手に入るゾラですね。えー、ベースのカードになっています。168cm、ワークレート、ハイミド、スキル激発しても24になっています。CF と ST だけできるカードですね。能力なんですが、結構バランスのいい前線の数値になっています。このゾラっていう選手はですね、ベースミッドプライムの中で、一番ね、ベースが人気のあるカードになっています。まあ、もちろんね、プライムの方が値段は高いんですけど、この選手の方が能力のバランスがいいっていうところですね、しっかりペースも90乗っていて、決定力も最低限。で、まあ、パスはね、ちょっと怪しいんですけど、しっかりドリブルもできるっていうところで、まあ、代々ね、結構人気なカードになっています。まあ、今作はね、加速タイプっていうのがありますんで、それが爆発技になっているっていうところで、特にサイドで突破させるっていうのは結構難しいかなとは思うんですけど、例えば前線のツートップとか、そういったところでしっかりね、ボール細かく持たせてシュートを打つってことはしっかりできるカードなんじゃないかなとは思います。まあ、5枚って考えたらぼちぼちかなというところですね。特性は構成とシュートとカレードミノカシュートで、まあ、ここも結構立派かなとは思います。次に、コーチーのですね、これは10枚で手に入るカードになっています。1 7 2センチワークレートハイミドスキルが5ゲットが4になっていてトップ下 CM 左ウィングできるカードですねで能力なんですが、まあ、結構ね優秀ではあるんですけどまあ何ていうかねそのゲーム向きじゃないなっていうところですね、まあ、やっぱりパスとドリブルの数値が非常に高いっていうところは立派で操作性はいいんですけど、まあ、スプリント速度が75っていうところとあとやっぱ決定力81っていうところですね、まあ、シュート力ロングシュート高いんで、まあ、カットインしてからのおなじみの形っていうのはしやすいのかなとは思うんですけどやっぱりスプリント速度がちょっと低すぎて、まあ、なかなか、えー、ファンじゃないと使う気にはならないかなというカードかなとは思います特性はカレーナメのクラッシャーとかを持っているんで、まあ、結構立派かなとは思います
最後に20枚で手に入るミッドベストです身長 175cm ワークレートミドロースキル激発ともに4になっています右ウィングトップ下あと左ウィングできるカードになっています能力なんですが、まあ、これもね結構優秀なカードですねペースからドリブルまで全体的に90あって、まあ、パス8中3寂しいんですけど視野が8中9ありますんでまあ、しっかりね展開もすることできますし、えー、まあ思いのほか決定力が高いというところでね優秀なカードなんじゃないかなとは思いますまあ身長がね1 7 5センチでこれもね加速タイプが爆発的になっていますんでまあフィジカルをしっかり上げてやる必要はあるのかなとマークスマンとかねになるのかなとは思うんですけど、まあ、悪くはないカードかなとは思いますただ一方で、まあ、やっぱ20枚かけて取るべきカードかって言われたら僕はそうじゃないなっていうふうに思いますねせっかくならねえー、85キロ10名パックで、まあ、夢を見るのがいいかなと思いますし、まあ、実利を取るにしてはちょっと見返りが薄いカードかなとは思います国籍がイングランドじゃなくて北アイルランドになっていますんでまあケミ合わせ的にもね他の選手にいい影響を与えられないというところからも、まあ、ちょっとね採用理由が薄いカードになるんじゃないかなとは思いますここからは個人的におすすめなトークンの組み合わせについて話していきたいと思いますまず第一におすすめ一番人気になるのはトークン25個の85プラス10名パック2個とトークン3個のフューチャースターチーム1パックになるかなと思いますこの28個、まあ、プラスでね81プラス11名パックもいいと思うんですけど、まあ、この25プラス3で28これが一番人気になるんじゃないかなと思います、まあ、やっぱりねこの85プラス10名パックっていうのはめちゃめちゃ熱いパックになっていましてまあ、開ければねプロモカード1枚はほぼ確定みたいな状況なので、まあ、これから始まるフューチャースターのイベントもそうですし今後、まあ、あるであろうねバースデーであったりとかあとは TOTS みたいなビッグイベントに向けて備えておくっていうのも全然いいんじゃないかなと思っていますフューチャースターのチーム1パックが3個で手に入るっていうのはめちゃめちゃ熱いので、まあ、これはね、まあ、30個取る気がなくてもとりあえずこの3個っていうのは絶対獲得しておくべきかなと思いますその次に人気が出ると思うのは27個のプライムアイコンのピックと同じくフューチャースターのチームワンパックかなと思いますもちろんねプライムアイコン100人いますんで、まあ、ここにね挑戦するのはかなりロマンかなとは思うんですがその分ねやっぱ当たった時の帰りが大きいんでトライしてみる価値はあるんじゃないかなと思います僕はおそらく、まあ、やっぱ優先度の高い85プラス10名2個とフューーーチチャースターのチームワンパックにななるんじゃないかなと思っていま,すまあ場合によってはねプライムアイコンピック開けてもいいかなって思うんですけどやっぱこれ外した時のショックめっちゃでかいんでまあいざ集めた時にまた考えたいなっていう感じになってますということでフューチャースターとフューチャースタースワップトークンに関する解説は以上になりますぜひ参考になれば幸いです今年のフューチャースターのカードかなりいいですね。なんか TOTY っぽい感じというかだいぶ装飾がきらびやかで、まあ使う価値、手に入れる価値っていうのはだいぶあるんじゃないかなと思います。今後もヒパ関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っております。配信は基本的に Twitch でやっていますんでよければ見に来ていただけると嬉しいなと思います。低高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では。